O Cross, infelizmente, ele tomou 14 dias de suspensão na, na Twitch. Ele teria força, cara, pra fazer um movimento de verdade, tá ligado? Um movimento verdadeiro, velho. De quebrar tudo. Mas não, não acho que quer, né? Quando eu falo quebrar tudo, seria criar um movimento onde fosse tudo livre, tá ligado? Onde quem pegar, pegou, vende pra quem quer, né? Se quiser ir, vai. Se não quiser ir, não vai. né? E tentar juntar massa mesmo, né? Se impressionar porque tá indo, porque não tá indo, o que tá fazendo, o que não tá fazendo. Uma Movimento livrezão, velho. Movimento livrezão, chamar a pessoa, tá ligado? Por ir mesmo e tentar quebrar a porra toda. Cada um com sua guild, indo em um movimento, que querendo quebrar o monopólio. Falar a pessoa, não precisa sair uma pessoa, sai uma guild inteira. Vem brigar junto e quem pegar da guild aí faz o que quiser. E vamos nesse sistema, todo mundo brigando. Ia criar um movimento que poderia aderir muita gente, entendeu? Mas, né, esse movimento de não querer fazer isso, cara, de querer controlar, velho. Não dá certo, cara. Não dá pra controlar muita gente, cara. Né? Controle... Só específico, só se a pessoa tiver uma guild própria, né, e começar o controle pela guild dela, mas você pegar várias cabeças, vários líderes, várias guilds e querer controlar todas elas, dá merda, cara, dá merda. Muito difícil esse tipo de controle, velho. O peão que vai pegar ali o item, ele vai vender pra quem pagar mais e acabou. E aí a pessoa começa a entrar naquela bola, tá ligado, de que não é certo, de que é errado, e aí começa a querer que tá, e aí começa a rolar tudo de novo, né. O movimento de tudo livre, foda-se, né, pra onde o cara vende, né, foda-se, quem é que vai? Foda-se que vai ficar parado. Movimento é tipo, se você for, você pegar alguma coisa, ela vai ser sua. Se você não for, não pegar nada, fudeu, não vai ser. Faz o que você achar melhor e vamos todo mundo junto. E acabou, tá ligado? Pra mim, poderia ser um movimento que talvez desse certo, entendeu? Isso é minha cabeça, né? Falando, né? Só vender o resquício por menos de 100 k Não, só venderia pro preço que quisesse, dependendo de qualquer coisa. Movimento quebra tudo, tá ligado? Aí depois reestruturava, entendeu? Tentava enxugar a parada, tentava fazer um negócio um pouco melhor, sei lá. Né? Porque é movimento que tem aqui hoje, cara, é trocar 6 por meia dúzia, é trocar o monopólio do Nightmare o monopólio terceira via, não existe cara, tá ligado? Não existe alguém vai ficar insatisfeito sempre essa é a realidade, né? Sim, sim, área é exatamente, o movimento deu certo, né? até começar a pegar item e ver que os Minduca, cara, é Véio. Cara peão, tá ligado? O cara nunca viu tanto dinheiro na vida. Pegava o item, viu um mega do outro lado, oferecia 10 mil. Porra, velho, o cara fudido, cara. O cara mal conseguia mil reais por mês, velho. Né? Vem um cara e oferece 10 mil pra ele, velho. Você vai julgar o cara que o cara tá fazendo a vida dele, tá ligado? O ano dele, o mês dele, seja lá o que for. Cara, é complicado, entendeu, irmão? 10 mil pra um mega não é nada, né? Pro um cara fudido ali é muita coisa, velho. É foda, velho, julgar esse, esse lance. Eu falei na época, eu falei, velho, né, pode ser errado, o cara não, tá ligado, não dá prioridade a vender pra nós, mas porra, bota na cabeça do cara, aquilo ali é muita grana pra ele, velho, cresce o olho e tal, é foda, cara, é foda, né, melhor relaxar, relevar isso aí, deixar a, a parada levar, entendeu, que vai cair, né, às vezes na mão de outras pessoas que tem mais sentido, mais valor ali, e vai dar mais consideração, entendeu, mas a galera também não levou muito pro pessoal, o que não é errado, né, cara, e aí acabou dando nisso, né, querendo ou não, quem pega o líder do movimento, são os líderes nem os cabeça, quando a cabeça pega queriam tirar também, por isso que o cara já pega e já benta e já era o que falou, o cross poderia ser uma opção FFA para pegar, mas vender apenas para aliança com preço de mercado exatamente, Marcinho, a questão é isso aí, cara, muitas vezes eu concordo cara, muitas vezes não é nem a questão de crescer o olho cara, né, às vezes é o dinheiro que vai ajudar realmente o cara ali, irmão, entendeu é porque cada um sabe onde é que aperta velho, é cara, a vida vida é vida, sabe, velho, vida é complicada Cheio de obstáculos, cheio de coisa, velho. Né? Por mais que a pessoa se, a, se, ache que é certo pegar o item e vender pro seu amigo, né? O seu brother ali, que é o Mega, que tá te ajudando, fez, fez ajudar você a pegar aquele item, né? Vender pela metade do preço pra ele. Mas vem um vizinho que tá te fudendo, né? Que sabe que vai penalizar você, mas te oferece uma quantia, tá ligado? Que você nunca viu na vida, dobrando aquele valor. Cara, é foda, velho, porque pra ele vai ajudar muito mais, sabe? É, é, é complicado julgar esse cara, entendeu? Não é que ele tá fazendo certo, né? É que, velho, é, é foda. A gente não sabe onde é que o cara tá apertando, irmão. É complicado. Tem pessoas que vai ver aquilo ali e vai preferir fazer o certo ali. Porra, né? Ajudar mais ali a própria aliança dele, né? Fortalecer o próprio Mega, que é aquele Mega ficando mais forte, que tá do lado dele. Vai contribuir pra que ele tenha mais oportunidade de pegar mais item e tal, sabe? Mas, às vezes, o dinheiro que outra pessoa tá oferecendo pra ele ali, cara, ele simplesmente não consegue pensar, cara. Ele simplesmente vê ali um negócio que é muito bom e aí vai, né? É complicado, velho O cara tira um salário mínimo no mês Do nada vem um item que paga a banca do ano inteiro É isso, porra Como é que você vai julgar esse cara, velho? Tá ligado? Exatamente, a 
velho. É, tem muita gente assim, cara, que tá desempregado jogando o jogo, que tá no tirão de dinheiro. Muita gente, cara. Muita gente. Essa é a visão, entendeu? Esse é o problema. Não tem jeito, velho. É, é tipo assim, e não é que é errado, gente, tá ligado? Fazer, um, fazer uma guild, fazer um movimento, onde essa guild, né, de fato, ela distribui da maneira dela, né? Ela faça do que achar melhor, vai como tá hoje a Nath Mero, como tá aqui, entendeu? Mas a questão é, quando você cria um movimento onde você fala FFA, onde você quer trazer todo mundo, né? Esse movimento é um movimento que, na minha opinião, pra dar certo, tem que ser um movimento todo aberto, tá ligado? Ser um movimento de deixar a pessoa livre, né? Não ficar pressionando, não ficar, ah, sua guild tá indo, sua guild não tá indo, foda-se quem tá indo, foda-se quem não tá indo, vamos estimular a pessoa aí, se ela não tá indo agora, deixa ela lá, vamos mostrar pra ela, que ela passar aí vai acabar sendo melhor pra ela, e não ficar pressionando, não ficar querendo tirar ela antes de ir, porque, cara, pode ter certeza, o cara quando tá de um lado, ele não faz porra nenhuma, se você afetar ele, brigar com ele, e ele pular de lado, ele vai passar a fazer, porque ele vai ter motivação, é sério, porra, você vai dar motivação, é assim o ser humano, o ser humano, ele, ele é movido muitas vezes ao ódio, à raiva, tá ligado, a injustiça, a injúria, o cara pode estar tá aqui jogando comigo, pode estar tá aqui jogando com a gente, o cara pode ser um peso morto, pode ser um full PVE, ele tá na dele ali, ele é até forte, mas ele tá, não tá com ânimo pra poder jogar, vem os caras amigo dele, os caras da aliança dele, começa a maltratar ele, tá ligado, começa a falar merda, o cara pula de lado e o cara vira o um bichão, irmão, o cara, o cara ganha ânimo, tá ligado, o cara se sente como ameaçado, com vontade de matar e calar a boca daquele filho da puta que tava falando dele, tá ligado, então tem que ter uma visão, isso é um jogo de visão também, cara, isso é um jogo que a pessoa tem que ter essa maturidade, né, porra, tá vendo que o cara tá ali no PVE, o cara é bom, mas não quer fazer parte, se o movimento é tudo livre, deixa o cara encostado então, né, puxa o cara de outra forma, com as ideias, tá ligado, deixa ele ali, não precisa fazer um movimento, tá ligado, de ficar atiçando o cara e querer expulsar o cara, porque esse cara ele vai vir pior, se ele for pular de lado, pode ter certeza, ele vem pior, cara, é assim em qualquer jogo, velho, o cara pode estar tá de um lado encostado, sem fazer nada, na hora que ele pula o um lado, irmão, você fala, pô, aquele cara tava só PVE, que pô, é esse? esse cara agora que só tava querendo brigar, tá na loucura, pô, o que tá acontecendo, tá ligado? Acaba de ser a via e a guerra cumpriu o objetivo, eu ia pagar o cartão de crédito mês, um cara me tirou do clã, eu não paguei e gastei mais e fiquei 24 barra 7 para fazer o objetivo de ser mais filho da puta assim. é, é cara, é visão, é visão às vezes que a organização ali do, dos clãs, tá ligado? Tem que ter, entendeu cara? E às vezes não tem, é foda. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Crows e tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o um link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.